Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasserunterhaltung. Ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Kurze Beschreibung zur neuen anstehenden Battle Pass Season 10. Mein Gott, wir sind schon in Season 10. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Royal Guard heißt sie. Geht los am Mittwoch, den 25. Januar und wird gehen bis zum 26. April. Also wieder die bekannten drei Monate. Was wir hier alles an Awards haben, seht ihr hier. Wir schauen uns auch gleich die Tabelle an, was wir wo kriegen und was ähm, zum freien Erspielen alles da sein wird. Ihr habt die Devblocks ja wahrscheinlich gesehen. Ich habe euch ähm, gerade zum AMX50 TO90 930 äh, ein Devblock-Video gebracht. Das ist dieses Mal auch wieder der Hauptpreis, sprich also Level 75. Dann bekommen wir das russische PR183 BM21 mit dem Raketenwerfer hinten drauf und die ungarische BF109 F4. Was ihr hier seht, sind die 3D-Dekorationen und ähm, die Decals. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum eigentlich Royal Guard, wenn ähm, gerade die spielerischen Inhalte, also die Fahrzeuge, so gar nichts mit dem Titel zu tun haben. Es beschränkt sich hier auch sowohl auf die Decals und die 3D-Dekorationen. Macht in meinen Augen nicht wirklich viel Sinn. Aber gut, anyway, jetzt äh, ist es halt eben einfach so, Royal Guard, die zehnte Season. So, hier seht ihr die Tabelle, wie jedes Mal was ihr auf welcher Stufe, auf welchem BR Level, äh, auf welchem BP Level entsprechend äh, bekommt. Überall hier, wo Free steht, braucht ihr keinen gekauften Battle Pass für 2000 Golden Eagles, beziehungsweise wenn ihr die ersten ähm, 15 Level überspringen möchtet, beziehungsweise sind glaube ich die ersten 14, die ersten 14 oder 15, ähm, dann braucht ihr auch keinen Improved Battle Pass für 2500 Golden Eagles. Alles, was hier Free ist, ähm, könnt ihr euch eben so erspielen, ohne eben Golden Eagles vorher zu investieren. Es sei denn, ihr habt in der aktuellen Battle Pass Season, beziehungsweise dann in der jeweils vorangegangenen ähm, Level 125 erreicht, bei dem ihr die beiden Coupons habt, mit, dem ihr, mit denen ihr den nächsten Battle Pass umsonst spielen könnt. Ähm, ansonsten kostet es euch halt zum Reinkaufen 2000 Golden Eagles wenn ihr dann hier die ersten 14, 15 Level überspringen wollt, sind es 2500 Golden Eagles. Das für diejenigen von euch, die bisher noch keinen Battle Pass mitgemacht haben. So, das Erste, was ihr bekommen werdet, ist ähm, Level 14. Da gibt es wieder einen Premium-Account für 10 Tage. Auch das ist ja wieder... Äh, ja, schon seit einigen Battle Pass Seasons so. Wir hatten ja mal vier Fahrzeuginhalte. Seit ähm, ein paar Seasons sind es nur noch drei. Und stattdessen bekommen wir dann halt eben als erstes äh, einen Premium Account für zehn Tage. Den könnt ihr euch aber auch nicht frei erspielen. Dafür müsst ihr den Battle Pass eben halt kaufen. So, und dann ist das erste Fahrzeug was es äh, geben wird auf Level 38, das Boot, das PR183 BM21. Auch hier nicht free, sondern dafür braucht ihr auch den gekauften Battle Pass. Was allerdings frei ist, ist die BF109 F4 auf Battle Pass Level 51. So, und dann folgt noch auf Level 75, auch nicht frei erspielbar, der... Äh, AMX 50 TO 90 930. Jawohl. Ansonsten die Tabelle, das könnt ihr euch ja alles angucken. Ich werde euch unten ähm, wahrscheinlich im, im ersten angepinnten Kommentar den Link ähm, zur News reinpacken. Da kommt ihr dann auch hier aufs Wiki und könnt euch hier nochmal ähm, angucken, was ihr hier alles an Inhalten noch bekommt. Wann Silver Lions, wann Warborn Shop Levels etc. etc. Wann die Backups etc. 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 Ähm, das ändert sich eigentlich größtenteils äh, nicht. Es bleibt eigentlich immer alles so gleich. Und wir schauen uns jetzt nochmal die Herausforderungen an, also die Challenges. Die Challenges sind ja so, wenn ihr welche davon Erfüllt, dann bekommt ihr gleich mal 30 Battle Pass Punkte, sprich also gleich drei Level. Pro Battle Pass Level ähm, braucht ihr 10 Punkte, die bekommt ihr ja unter anderem durchs tägliche Einloggen, durch die Tagesaufgaben und eben auch noch zusätzlich, wenn ihr die Herausforderungen macht. Ich werde mal schauen, dass ich irgendwie in, in, in naher Zukunft ähm, noch ein Video fertig mache, wie ihr am, am effektivsten den ähm, Battle Pass halt eben 
äh, spielen könnt, beziehungsweise vielleicht auch für den einen oder anderen am ähm, ja, unkompliziertesten, weil viele sind da irgendwie so, die halt eben sagen, boah, das kostet mich zu viel Zeit, es ist mir viel zu viel Aufwand, aber so aufwendig ist es gar nicht. Mit dem täglichen Einloggen und auch mit den, mit den äh, Tagesaufgaben plus auch der ein oder anderen Herausforderung schafft man es eigentlich locker auf Level 75 zu kommen innerhalb dieser drei Monate. Ihr braucht davon nicht mal sogar alle diese Herausforderungen, da reichen einige die ihr da nur macht und wenn ihr es dann übers tägliche Einloggen plus dann auch äh, die Tagesaufgaben macht, dann solltet ihr eigentlich locker auf Level 75 hier entsprechend kommen. Wir schauen uns jetzt mal die Herausforderungen an. Die erste heißt En Garde, heißt hier Destroy the Specified Number of Player Vehicles, bedeutet also, ihr müsst halt eben diese spezifische Zahl ähm, an Gegnerfahrzeugen zerstören, sind 150, ich glaube, das ist weniger geworden. Ich glaube, es waren mal 250. Ähm, jetzt sind es nur noch 150 und ihr habt wie immer drei Wochen Zeit für jeweils eine dieser Herausforderungen im jeweils laufenden Zeitraum. Das ist auch meiner Meinung nach gut zu schaffen, je nachdem, was es für eine Herausforderung ist. Also ich zum Beispiel mache auch nicht alle Herausforderungen. Ich lasse zum Beispiel die Herausforderungen für die Marine und für die Flieger ähm, eigentlich immer schon komplett weg sondern kümmere mich halt nur um die Bodengeschichten. Dann haben wir äh, Onslaught of the Hetairoi, wie auch immer man das ausspricht. Receive a specified number of mission points where a tank destroyer was used. 20.000 Missionspunkte bedeutet also, ihr müsst einen ähm, Panzerjäger fahren, äh, wie zum Beispiel jetzt ein Jagdpanther oder so, ähm, und mit dem Ding 20.000 Missionspunkte, 20 Missionspunkte machen. Achtung, die Missionspunkte sind die Punkte, die ihr im Scoreboard seht. Ähm, also in der Punkteübersicht, in der Tabelle, wenn ihr zum Beispiel schaut, welche Nationen ähm, auch miteinander gematcht wurden. Fortitude of the Blackguard, win a specified number of battles while destroying at least one uh, other player's vehicle. Das heißt, ihr müsst 35 Schlachten gewinnen, in denen ihr wenigstens einen Gegner zerstört. Auch das ist eigentlich gut zu machen. Ähm, die Aufgabe hatten wir, glaube ich, auch in der noch aktuellen Season 9 am Laufen. Äh, geht auf jeden Fall meiner Meinung nach auch gut. Dann haben wir Cloak and Dagger Technik. Destroy a specified number of player vehicles using an ammunition belt for stealth attack. 25 Fahrzeuge muss man damit zerstören. Ähm, an ammunition belt of stealth attack. Ich glaube, das bezieht sich auf ähm, Flugzeuge mit Munition ohne Leuchtspur und da halt eben hier 25 Mal das Ganze. Ähm, kann, natürlich, kann sich natürlich auch auf, auf Bodenfahrzeuge beziehen, ähm, wenn ihr nämlich mit diesem, mit diesem Gurt ähm, ohne Leuchtspur dann ähm, Bodenfahrzeuge zerstört, das äh, sollte ja auch gehen. Dann haben wir Boss Tanjis Ten Tenacity, um Gottes Willen, das, ist auch, das sind ja auch Worte wieder. Gesundheit. Danke. <lacht> Play a specified number of battles using each type of vehicle. Subchaser, <lacht> wisst ihr, wenn man, <lacht> wenn man eine studierte Englischsprachlerin hier neben sich hat, weißt du? Äh, <lacht> Subchaser, Destroyer, Light Tank, SPAA, Bomber, Strike Aircraft. Ja, also drei Schlachten mit halt eben einem Zerstörer, mit einem leichten Panzer. Mit einer, äh, mit einer Flak, mit einem Bomber, mit einem Strike Aircraft ist, glaube ich, ähm, halt ein, ein Erdkampfflugzeug und Subchaser äh, müsste halt eben ein U-Boot-Jäger sein. Also hier ist alles zusammengewürfelt, was man halt eben braucht und damit halt eben drei Schlachten. Dann haben wir Air Guard, destroy a specified number of player air vehicles while using a fighter. Ja, heißt also, ihr müsst in einem, in einem Jäger sitzen. Und ähm, damit zehn andere Jäger abschießen, zehn andere Bomber abschießen und zehn Strike Aircraft abschießen. Also quasi, ne, ihr wisst, Bodenkampfflugzeuge. Dann Attack of the Midshipman, uh, deal a specified number, äh, nein, deal a specified amount of damage to Blue Water Ships using a coastal vessel, 15.000 Schaden. Ihr müsst also mit einem ähm, Küstenschiff ein Blue Water Ship äh, beschädigen und quasi damit halt 15.000 Schaden an solchen Schiffen machen. Uh, wäre jetzt was, was ich auch nehme, auch so wie die Aufgabe davor ähm, tatsächlich 
äh, links liegen lassen würde. Nächste Aufgabe, Three Musketeers receive a specif specified number of mission points where vehicles of the current season of the Battle Pass were used. 20.000 Missionspunkte auch wieder machen. Diese Aufgabe haben wir auch schon ähm, diverse Male in, in, der, in den Seasons, in den vorangegangenen drin gehabt. Also müsst ihr hier eines ähm, der Fahrzeuge halt eben benutzen, um äh, diese Mission hier machen zu können. Ja, müsst ihr halt eben einfach gucken. Es muss auf jeden Fall eins dieser drei Fahrzeuge sein, die wir hier halt ähm, in der Season 10 dann haben. Spare and Hammer. Destroy a specified number of player vehicles using each specified naval weapon. Torpedo, rocket or missiles or anti-submarine rocket launchers. Das ist auch sowas, ne? 10 Vehicles, Torpedo and Rocket Missiles, Anti-Submarine Rocket Launchers. Ja, genau. Also, äh, ihr wisst Bescheid, ne? Ist klar. <lacht> Dann haben wir Gendarmes Blow, destroy three player vehicles without losing your own while driving a heavy tank a, specif a specified number of times. So, das heißt, ihr müsst mit einem Heavy unterwegs sein, drei Fahrzeuge zerstören und dabei euer Fahrzeug, euren Heavy, in dem ihr gerade sitzt, ähm, nicht verlieren und das Ganze zehnmal. Ja, das ist auch eine Aufgabe, die wir schon in anderen ähm, Battle Pass Seasons schon hatten. Lässt sich meiner Meinung nach auch relativ leicht machen. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Wenn ihr in einer Runde nach diesen drei zerstörten Fahrzeugen äh, während ihr in eurem Heavy sitzt, zerstört werdet, dann zählt es natürlich, äh, dann habt ihr das einmal geschafft und so müsst ihr es halt eben zehnmal machen. Dann haben wir hier Accuracy of the Cold Stream Guard, receive a specified number of streaks. Hier müsst ihr 15 mal den Award without a miss, das ist glaube ich im Deutschen ähm, ohne zu verfehlen machen, also ganz einfach gesagt, without a miss, bzw. ohne zu verfehlen, bedeutet, dass ihr in einer Runde einfach drei feindliche Fahrzeuge ähm, zerstören müsst und dabei nicht daneben schießt, sondern halt eben jeder eurer Schüsse hier ähm, direkt trifft. So, dann gleich die nächste Aufgabe. Rage of the Old Guard is receive a specified number of streaks. Genau das gleiche. 30 mal I for I, sprich also ähm, 30 mal die, äh, die Revenge-Abschüsse. Ja, also der Gegner, der euch rausgenommen hat in derselben Runde, dann ähm, auch nochmal entsprechend rausnehmen. Lifeguards throw, play the specified number of missions in vehicles of the specified number of nations. Sprich also, ihr müsst in allen acht, mit allen acht Nationen Fünf Missionen spielen, macht also äh, 8 mal 5 ist 40, wenn ich mich nicht falsch äh, verrechnet habe. Nicht falsch verrechnet habe, geil. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ähm, diese Aufgabe hatten wir auch schon mal. Ähm, ist eigentlich auch äh, ganz leicht zu machen. Ja. Ähm, fünf Missionen jeweils mit äh, einer der acht Nationen, das ähm, schafft man über die, über die gesamte Zeit. Ähm, das ist allerdings... Eine der Aufgaben, ähm, die ihr über eine der Battle Pass Stufen bekommt, die gilt dann aber auch bis zum Ende der jeweiligen Season. Und dann haben wir noch Honor Guard, play a specified number of battles while destroying at least one other ground surface and aerial vehicle and capturing one point in each of the following modes, Air Battles, Ground Battles, Naval Battles und das in, uh, in fünf Missionen in jedem Modus. Also, das heißt nichts anderes, dass man äh, einen Punkt einnehmen muss und ein Fahrzeug, einen Gegner zerstören muss. Und das Ganze dann halt eben ähm, fünfmal in Luftschlachten, fünfmal am Boden und fünfmal mit der Marine. Bei den Luftschlachten ähm, müsste sich das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nur auf... Uh, AB, also auf Arcade beziehen, weil da gibt es noch Missionen, ich habe noch mal nachgefragt, da gibt es noch Missionen, wo man äh, Flugplätze einnehmen muss. Bei den Ground Battles ist es egal und Naval Battles ähm, wird es tatsächlich dann entsprechend auch egal sein. So, das waren jetzt die ganzen ähm, Herausforderungen. Da ist jetzt nichts mit dabei, wo man jetzt sagen muss, oh mein Gott, oh mein Gott. Das äh, schafft man alles nicht. Es ist schon alles zu machen. Es sind auch aus meiner Warte heraus wieder ähm, Herausforderungen dabei, wo ich sage, das kann, das lasse ich weg, das mache ich nicht. Ja, sprich, äh, hier gerade die, 
diese Herausforderungen, die sich auf die Naval Forces beziehen, ja, aber alles andere oder halt auch auf die, auf die Flieger beziehen, aber alles andere ist tatsächlich meiner Meinung nach ähm, gut machbar. Und wenn ihr da euch schon das so raus zieht, was ihr haben wollt, was ihr machen wollt davon, wenn ihr nicht alles so wie ich machen wollt, dann ähm, solltet ihr eigentlich auch mit dem täglichen Einloggen und mit, mit den täglichen Aufgaben, die ihr dann auch noch habt, zwei sind es ja immer, solltet ihr damit eigentlich gut hinkommen und Level 75 gut erreichen können. So, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Grundsätzlich ist natürlich die Season, ja, nichts Besonderes. Ja, es ist eigentlich wie immer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfinde den AMX50 äh, hier mit am interessantesten. Ich habe aber auch schon User ähm, unter Videos und auch auf meinem Discord ähm, gelesen, die halt sagen, hey, das PR183 BM21 ähm, ist gut. Da äh, haben wir schon drauf gewartet, weil das halt auch ein etwas spezielleres Boot ist. Und ähm, ich habe auch schon andere sagen hören, dass die BF109 F4, die ungarische, auch eine gute Geschichte ist. Also ich glaube, es ist hier anhand dieser Aussagen wieder für jeden irgendwas dabei. Und deswegen, denke ich, kann man den halt eben einfach mitnehmen, ähm, den Battle Pass, so wie jeden Battle Pass. Aber er haut einen jetzt natürlich nicht aus den Socken. Das muss man halt eben einfach sagen. Ja, aber es ist halt so ein Ding, das macht man halt nebenher mit. Seid mal gerne, was ihr davon haltet, gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt auch gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.